That's a tragedy. Am I that unlucky? Na yoshi thena na hero aunu periyas thara aunu nte yoshi kla. I hate doing cliched interviews. Ana na kalyana aunu thana le. Nige nadi kora thini arme solu mudiya. Description le erkar link ka click pani full video paarnga. பயங்கரமா <laughs> பிக் பாஸ் சீசன் ஃபோர் ஸ்டார்ட் ஆக போது நீங்க வந்து as audience இவங்க வந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படினா யார் வந்து நல்லா இருக்கும் ஃபீல் பண்ணுவீங்க என்னோட ஆல் டைம் ஃபேவரட் வந்து லைலா ஹீரோயின் வேற யார் ஆச்சு சிம்ரன் மேம் இங்க 90s கிட்டா டோனி சார் ஷூட் பண்ணும்போது பயங்கர எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது உங்களோட மேனேஜர் டீம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ண போறேன் ஒரு 15 பேர் உட்கார்ந்து அப்பா எல்லாரும் ஒரு ஒரு பேப்பர் எடுத்து வச்சி அவங்க அவங்க லிஸ்ட் எல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவரோட இன்டர்வென்ட் அவரோட ஸ்டைலிஸ்ட் அவரோட மேக்கப் அவங்களோட இதுவே வந்து ஒரு தனி டீம் एक्चुअली அது மேனேஜ் பண்றதுக்கே நாங்க தனியா ஒரு மேனேஜர் So, you have two legends who have worked with you. If you have two people who have worked with you, what do you think about it? I think it's a good thing. It's a normal way to get it. It's a good smile and a good way of romantic approach. It's a good thing. வெளியேட் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 இவங்க இதோட கிரியேட்டிவ் ப்ராசஸ் தான் வந்து நிறைய ரீச் அண்ட் பயங்கரமான ஃபீட்பேக் மேக்கிங் வீடியோ வந்து நான் பார்த்தேன் சோ வேற லெவல்ல இருக்கு மேக்கிங் வீடியோ பார்க்கறப்ப இப்படி பரபரப்பா எல்லாரும் ரொம்ப சீரியஸா அதுல வேல செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க இன்னொரு விஷயம் நோட் பண்ணதுنا ப்ரோமோலயே எல்லாரும் அட்ராக்ட் பண்ண ஒரு விஷயம்னா அந்த கமல் சார் உட்கார்ந்து அந்த சேர்ல கைய வைக்கிறது சோ அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாண்டி மாஸ்டர் பண்ணிட்டு எகைன் கமல் சார் வந்தாரு டக்குனு சோ அது எப்படி ஃபர்ஸ்ட் एक्चुअली एक्चुअली அந்த சாண்டி மாஸ்டர் தான் அந்த ஸ்டெப் வந்து சொன்னது என்னன்னா இந்த சாங்க ட்ரீட் பண்ணதனால இது கொரியோ பேர்னா இருக்கணும்னு ரொம்ப லாஸ்ட் டைம்ல தான் வந்து டிசைட் பண்ணோம் ஏன்னா ஆக்சுவலா வந்து இது கொஞ்சம் டாக்கியாவும் நாங்க யோசிச்சோம் ஃபர்ஸ்ட் நாங்க வந்து கமல் சாரே பாட வைக்கலாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய யோசிச்சோம் பட் கிரியேட்டிவ் சைட் நிறைய இன்புட்ஸ் அவங்களா வந்து ஃபைனலா ஃப்ரீஸ் ஆனது வந்து இல்ல சார் வந்து வெறும் ரியாக்ஷன்லயே இது பண்ணலாம் அவர் ரியாக்ஷன்லயே மிரட்டிடுவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த கான்செப்ட்டுக்கு வந்ததுனால இதில் சாங் இருந்ததுனால சரி மிச்ச சீக்வன்ஸில் அந்த சாங் இருக்கும்போது அவர் எப்படி யூஸ் பண்ணலான்றதுக்காக சாண்டி மாஸ்டர் உள்ள எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அவர் வந்தார் அவர் மார்னிங் ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் வந்தார் சாண்டி மாஸ்டர் அவர் பர்த்டே ஜாலியாக உட்காந்து அவர் சாங்கு போட்டு அப்படியே ரிப்பீட்டில் போட்டு கேட்டுட்டு அவர் பாட்டு அந்த இடத்த அப்படியே சுற்றி சுற்றி ஓகே என்னெல்லாம் பண்ணலாம் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்போ சேர் பார்த்தோம் அவருக்கு டக்குனு வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகிட்டு அது உட்காந்து அவர் பண்ணியிருக்க வீடியோ ஆக்சுவலி மேக்கிங்கில் வந்து அது இருக்கும் நல்லா இருக்கும் ஸோ அவர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சார் 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 வந்து ஓகே கமல் சார் ரியாக்ஷன் என்ன வந்து बिकॉज இந்தியன் படத்துல அந்த ஒரு இது பார்த்தோம் இப்போ இந்தியன் 2 வர போது அது கனெக்ட் பண்ற மாதிரியான ஒரு விஷயமா கூட நிறைய பேர் பார்க்கறாங்க சோ அவரோட ரியாக்ஷன் என்ன வந்து இந்த ஒரு இது அவர் एक्चुअली அவர் வந்து ரொம்ப இது அவர் என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஏனா அவரும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் पर्सन டு கம் அண்ட் सपोर्ट एवरीवन ले அவர் நம்பி இத்தனை ஒரு பெரிய டீம் இருக்குன்னு அவருக்கு தெரியும் ஏனா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோமோவே பாத்தீங்கனா அத பத்தி தான் இருக்குமே ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோமோ வாங்க வர்க் பண்ணலாம் அப்படினு சோ அதனால அவர் வந்ததனால அவர் இ வாஸ் ரெடி டு டு anything okay so ningle solittinga fan boy moment madiri irundhathu appdin sollite so avaru kuda work pandra po ungalku eppdi irundhathu like bayama irundhucha illa endha mari or feel irundhathu first time avara paathu so indha kelvi vandu direction team ku da correct ana kelviya irukum ennoda perspective la epdina 
ஏன்னா எனக்கு வந்து ஆன் ஸ்பாட்டில் ஓகே எல்லாரும் வந்துட்டாங்களா எல்லாரும் கரெக்ட் டைமுக்கு ரீச் ஆகிட்டாங்களா ப்ரொடக்ஷன் சைடு எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சா ஃபுல் க்ரூ ரெடியாக இருக்காங்களா என் மைண்டில் அதுதான் காலில் ஓடிட்டுருக்கும் அதாவது ஒரு ஏர்லி மார்னிங் அன்னைக்கு வந்து ஃபைவ் ஓ கிளாக் எழுந்திருப்போம் அப்போ அதுலேருந்து ஒரு செவன் வரைக்கும் இது தான் ஓடிட்டுருக்கோம் அப்போ செவன் வந்து ஓகே எல்லாம் செட் எல்லாரும் வந்துட்டாங்க அப்படின்ட்டு நானும் டேரக்டரும் இங்கேருந்து கிளம்பணும் இங்கேருந்து கிளம்பும் போது டேரக்டர் வந்து கொம்பில் பூ சுற்றி சாங் போட்டு அப்படி டான்ஸ் ஆடிட்டே தான் போயிட்டு அவரோட <laughs> 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 அப்படியே அது ஃபுல்லாக வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஷூட் பண்ணி முடிச்சுட்டு நாங்கள் உட்காந்து திரும்பவும் பார்க்கும்போது தான் எங்களுக்கு திரும்பவும் நாங்கள் அந்த ஃபேன் பாய் மூமெண்ட்டு போயிட்டோம் அந்த இடத்துல எப்படி இருக்குன்னா எங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு ஒர்க்கோட டென்ஷனும் இருக்கும் ஓகே நம்ம கரெக்டாக எடுத்துட்டுமா எல்லா டைலாக்ஸும் கலெக்டாக வந்துருச்சா ஒரு செக் லிஸ்ட் வச்சிருப்பாங்க ஓகே எல்லாம் பேசியாச்சு பேசியாச்சு ஸோ எங்களுக்கு வந்து எங்கள் மைண்டில் அது மட்டும் தான் போயிட்டுருக்கு நடுவில் நடுவில் டக்குன்னு சார் இப்படி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இங்கே இப்படி மானிட்டருக்கு திரும்பணும் தான் ஐயோ இங்கே வேற லெவலில் இருக்கே அப்படின்னு ஸோ அந்த ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும் பட் ஆனால் அப்படியே சட்டெல்லாம் நாங்கள் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நாங்கள் வந்து திரும்பவும் அதெல்லாம் எங்களோட ஃபுட்டேஜ் நாங்கள் இதில் ஆஃப்லைனில் பார்க்கும்போது அது வேற லெவலில் இருந்தது ஓகே கமல் சார் வந்து அதில் நிறைய கெஸ்டர்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காரு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரியாக்ஷன்லேயே பின்னிட்டாரு ஸோ அதில் உங்களுக்கு ஃபேவரட்டான விஷயம் எனக்கு பிடிச்சது வந்து அந்த பெட் இது மாத்திரை பார்க்குறேன்னு சொல்லி ஏமாத்துறது அந்த இது நாங்கள் சொல்லும் போது வந்து கண்ணாலேயே ஏண்டா வெளியே போகணுன்னு கேட்கணும் அப்படிதானே என்ற மாதிரி அவர் வந்து முடிவு பண்ணிட்டாரு ஸோ ஆக்சுவலி அதில் ஃபுல் ஷாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் மீசை பண்ணிட்டு லைட்டாக வந்து நாக்கு கடிச்சிருந்தார் அது பயங்கரமாக இருக்கும் எங்களால் எடிட்டில் டைமிங் இல்லாதனால அது ஃபுல்லாக போட முடியல எங்களோட வேர்ஷன் ஒன்று நாங்கள் ஒரு ஒரு டென் டேஸில் வந்து எங்களோட டேரக்டர்ஸ் கட் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணுவோம் அதில் கண்டிப்பாக அதை நாங்கள் போடுவோம் ஸோ அந்த ஃபைனல் ஷாட் அந்த வீட்டிலேருந்து வெளியே போய் அந்த பிக் பாஸோட இதுக்குள்ள போகிறது அது வேற மாதிரி இருந்தது அப்படியே ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸோ அந்த ஷாட் பற்றி சில விஷயங்கள் ஸோ அது ஆக்சுவலாக வந்து அது ரெண்டு ஷாட்டும் மேட்ச் கட்டுன்னு சொல்லுவாங்க மேட்ச் கட்டில் எடுத்தாச்சு ஸோ அந்த பேக்ரவுண்ட் ஃபுல்லாக வந்து நாங்கள் சிஜி பண்ணது ஸோ அந்த ஷார்ட் வந்து இப்போ வந்து எங்களுக்கு அது பார்க்கும் போதெல்லாம் நாங்களே அதை ரிப்பீட்ல வந்து பார்த்துட்டே இருப்போம் அந்த ஷார்ட்டு அந்த மாதிரி ஸோ நீங்க வந்து ரெண்டு லெஜெண்ட்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணிக்கிங்க உங்க டீம் அந்த சேம் மந்த்னா சார் ஓ சேம் மந்த்ல வரும் மை காட் இது வந்து ஒரு பெரிய ட்ரீட்னு தான் சொல்ல முடியும் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கிட்ட நீங்க அட்மையர் பண்ண ஒரு விஷயம் அப்படின்னா அது என்ன சொல்லுவீங்க அவர் ரெண்டு பேருமே வந்து ரெண்டு லெஜெண்ட் ஆக்சுவலி ஸோ அட்மையர் பண்ண விஷயம்னா எனக்கு இவர் நாகார்ஜுனா சார்ட்ட வந்து பிடிச்சது வந்து அவரோட என்ன ஏஜுக்கும் அவரோட சாம்னஸ் வந்து இன்னும் போல் அவர் வந்து அவரோட ஸ்மைலு அது எல்லாமே வந்து பயங்கரமாக நான் ஆக்சுவலி அவர்கிட்ட எனக்கு நார்மலாகவே அவர்கிட்ட பிடிச்சது அவரோட ஸ்மைலும் அவரோட வே ஆஃப் ரொமான்டிக் அப்ரோச் ஸோ அது வந்து பயங்கரமாக இருந்தது அவர்கிட்ட சார்கிட்ட வந்து சொல்லுவேன் அவர் என்ன பண்ணாலும் ஓகே இப்போ பிக் பாஸ் சீசன் போ ஸ்டார்ட் ஆக போது இவங்க வருவாங்களா அவங்க வருவாங்களான்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பயங்கர ஒரு கன்ஃபியூஷனில் இருக்காங்க நீங்கள் வந்து ஆஸ் ஆடியன்ஸாக இவங்க வந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா யார் வந்து நல்லா இருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்க ஆடியன்ஸாக ஆமாம் நீங்கள் பிக் பாஸ் ப்ரோமோ டேரக்டராக இல்லை ப்ரொடியூசராக இல்லாமல் ஒரு ஆடியன்ஸாக எனக்கு திரும்பவும் சாண்டி மாஸ்டர் வந்தால் நல்லா மறுபடியும் என்னென்னா ஒரு டைம் போனால் இன்னொரு டைம் போக முடியாது அதுதான் பிரச்சனை முடிச்சுட்டு <laughs> 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 ஆக்சுவலி டூ தௌசண்ட் டுவெல் மார்ச் டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஃபார்ம் ஆன கம்பெனி தான் இது என்னென்னா நான் வந்து நான் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆக்சுவலி ஸோ நான் வந்து ப்ராடக்ட் ஷூட்ஸ்லாம் வந்து அப்போ டூ தௌசண்ட் எயிட் என்னோடய காலேஜ் செகண்ட் இயர்லேருந்து நான் வந்து அப்போதுலேருந்தே நான் ஷூட்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் கமர்ஷியலாகவே நான் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ அதில் கான்ட்ராக்டில் இருந்து ஒன் ஆஃப் த பிராண்ட் வந்து எங்களை வந்து அப்ரோச் பண்ணாங்க ஒரு கார்பரேட் வீடியோ பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் பண்ணுறீங்களா அப்படின்ட்டு ஸோ அப்போ ஃபார்ம் ஆன பிராண்டு தான் வந்து கண்பனி தான் ஸ்லிங் ஷாட் ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து எங்களுக்கு வரல அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் நாங்கள் ட்ரை பண்ணோம் அப்புறம் டேரெக்டாக எங்கள் காலேஜுக்கு போயிட்டு எங்கள் காலேஜையும் வந்து நாங்கள் அப்ரோச் பண்ணி சரி இது மாதிரி நாங்கள் நிறைய வெளியே
அந்த ப்ராஃபிட் தான் வந்து எங்களோட ஆக்சுவல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அதை வச்சு ஜஸ்ட் டெய்லி அந்த மாதிரி இதிலலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஸ்லோவாக குட்டி குட்டி ப்ராஜெக்ட்ஸாக பண்ணி ஒரு எயிட் இயர்ஸ் ஆகிருக்கு இந்த இடம் ரீச் ஆகுது ரொம்ப ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடியான க்ரோத் நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருந்தது பட் ஆனால் வி ஆர் டிட்டமைன் தட் வி வில் ரீச் சம் பிளேஸ் சம் டைம் அப்படின்னு பட் ஆனால் நாங்கள் எங்களுக்கு வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு இடத்த ரீச் ஆகணும் அப்படின்ற கோல் வந்து அப்போதுலேருந்தே இல்லை வி நோ தட் வி ஆர் கோயிங் டு ரீச் சம்திங் அண்ட் டூ சம்திங் ஆனால் ஸ்லோவாக போய்க்கலாம் அப்படின்ற இதில் இருந்தோம் அதே மாதிரி ஸ்லோவாக வி ஆர் க்ரோயிங் ஸோ என்ன மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் ப்ரோமோஸ்லாம் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ வரைக்கும் நாங்கள் மோஸ்ட்டாக வந்து எங்களோட பிராண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐபேக் ஓ ஐஸ்கிரீம் நிப்பான் பெயிண்ட் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவோட கேரளா வருஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்தியா ப்ராப்பர்ட்டி பண்ணியிருக்கோம் கல்ஃப் ஆயில் பண்ணியிருக்கோம் தோனி வச்சு பண்ணியிருக்கோம் இந்த கொரோமண்டலுக்கு டிராவிட் வச்சு ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய போயிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ பெரிய பெரிய கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் கூடலாம் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கும் லைக் நம்மளாம் இங்கே உட்காந்து டிவியில் பார்க்குறக்கே வேற மாதிரி இருக்கும் நேரம் தோனி அதில் எக்ஸைட்டிங்கான இது வந்து தோனி இது சார் ஷூட் பண்ணும்போது பயங்கர எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது என்னென்னா அவங்களோட மேனேஜர் டீம் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா மேனேஜர் டீம் அப்படின்னா ரெண்டு பேர் மூணு பேர் இருப்பாங்க மீட் பண்ணால் ஒரு பதினஞ்சு பேர் உட்காந்துருந்தாங்க அவங்க காஃபி ஷாப் வேற வர சொன்னாங்க நான் ரொம்ப கேஷுவலாக போயிட்டேன் பார்த்தா அவங்க காஃபி ஷாப் ஃபுல்லாக அவங்க தான் இருக்காங்க எல்லாரும் ஒரு ஒரு பேப்பர் எடுத்து வச்சு அவங்க அவங்க லிஸ்ட் எல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க என்னன்னா சார் அவர் தோனி சார் வந்து அவர் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு வந்து அவர் வந்து அம்பாசிடர் இல்லைங்களா அவர் நிறைய அசோசியேட்டட் இருக்கிறதுனால அந்த ஃபுல் ஷூட்டில் என்னென்ன இருக்கணும் இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய லிஸ்ட் இருந்தது அவர் ஆனால் அவங்க ஒரு டூ ஹவர்ஸ் இருந்தார் பட் ஆனால் அந்த டூ ஹவர்ஸ் வந்து அவர் சாம ஃபங்க்ஷுவல் அவர் வந்தார் அந்த டூ ஹவர்ஸ் அங்கே உள்ள இருப்பேன் டூ ஹவர்ஸ் அது உள்ளே இருந்துட்டு பக்கவாக டூ ஹவர்ஸில் முடிச்சு கொடுத்துட்டு அவர் கிளம்பி அவரை ஹேண்டில் பண்ண போது வந்து பயங்கர இந்த ஆர்கனைசிங் சைடில் வந்து இன்னும் பயங்கர எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ப்ளஸ் அவங்ககிட்ட வந்து வேறு லெவல் ஆஃப் டாக்குமெண்டிங் வந்து கற்றுக்கிட்டோம் அது எப்படி பேப்பரில் இன்னும் கிளியராக போடுறது அப்படின்ட்டு செலிபிரிட்டி என்டோஸ்மெண்ட்டுக்கு அவரோட என்டோஸ்மெண்ட் அவரோட ஸ்டைலிஸ்ட் அவரோட மேக்கப் அவங்களோட இதுவே வந்து ஒரு தனி டீம் ஆக்சுவலி ஓகே ஓகே ஸோ அதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கே நாங்கள் தனியாக ஒரு மேனேஜர் போட்டோம் ஸோ இப்போ நிறையா பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஆர்வமாக இந்த ஸ்டார்ட் அப்பில் தான் இருக்காங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பர்சனாக அவங்களுக்கு ஒரு டிப்பு கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்ன சொல்லுவோம் நாங்கள் என்ன நாங்கள் நாங்கள் யாருமே எங்களை அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸாக நினச்சிக்க மாட்டோம் ஆனால் நான் எப்போவுமே வந்து எங்கள் டீமுக்கே வந்து நான் சொல்கிறது என்னென்னா நார்மலாக வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு இது பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று கிராக் பண்ணுங்கள் பயங்கரமாக வந்துடும் அது வந்து ஒரு மித்து தான் அது ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ப்ராஜெக்ட் உங்களுக்கு வந்து அதுதான் உங்களோட ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் அதுதான் உங்களோட கடைசி ப்ராஜெக்ட் அப்படி நினச்சி ஒர்க் பண்ணால் தான் வந்து ரீச் ஆக முடியும் அண்ட் ஃபார்ம் அ ஸ்ட்ராங் டீம் எங்கள் இப்போ ஸ்லிங் ஷாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா என் கூட இருக்க எல்லாருமே வந்து மோர் தென் ஃபைவ் இயர்ஸாக எங்கள் கூடிய இருக்காங்க ஸோ எங்களோட ஃபஸ்ட்டு என்னோட ப்ரோ எங்கள் ஆட் ஃபஸ்ட்டு 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 ஆட் எடிட் பண்ண அந்த எடிட்டர் வந்து இப்போ வரைக்கும் அவர் தான் வந்து எங்களோட எடிட்டர் ஸோ அவர் தான் இப்போ மாஸ்டர் படத்துக்கும் எடிட்டர் வந்து அவர் தான் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டீம் வந்து எங்கள் டீமில் இருக்க எல்லாருமே அந்த ஃபுல்லாக ஸ்டிக் ஆகி ஓவராலாக எல்லாருமே வந்து ஒரு க்ரோத் நோக்கி போயிட்டுருக்கோம் ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப நான் அந்த நியூ ஸ்டார்ட் அப்லாம் சொல்கிறது என்னென்னா ஒரு ஸ்ட்ராங் ஒரு கோரான டீம் ஒன்று வந்து ரெடி பண்ணணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக கூடவே யார் வந்து கடைசி வரைக்கும் பேக் பைட்லாம் பண்ணாமல் ஸ்டிக் ஆவாங்களோ அவங்கள வச்சு ஆரம்பிச்சு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்றது ரொம்ப நல்லது ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ஆகல சோ இவ்ளோ நேரம் ப்ரோமோ பத்தியும் அதுல நடந்த நிறைய விஷயங்கள் பத்தியும் ஷேர் பண்ணீங்க அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப थैங்க